வெல்கம் பேக் டு மேத் பெஸ்டி இன்றைக்கி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் வந்து கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்தது வந்து ரிலேஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது அது கார்டிஷியன் ப்ராடக்டோட ஒரு சப்செட் தான் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அது கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிலேஷனோட சப்செட்டாக இருக்கும் ஸோ ரிலேஷன் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் ஆர்டட் பேர் எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஒய் கமா எக்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய் இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த ஒய் கூட ரிலேட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்டட் பேர் வந்து ரிலேஷன் அப்படின்ற செட்டுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ இந்த ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சம் கண்டிஷன் கொடுக்குறது மூலியமாக அது வந்து ஃபங் அந்த கண்டிஷன் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற செட்டுக்குள்ளே வந்துடும் இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னாலும் சரி ரிலேஷன்னாலும் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை ரெண்டு கான்செப்ட்லேயும் நம்ம எடுத்தது வந்து ரெண்டு நான் எம்டி செட் அதே மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு நான் எம்டி செட் வேணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு நான் எம்டி செட்டை எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போது எப்படி ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து ஒய் கூட ரிலேட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிலேஷன் அப்படின்ற செட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி வர முடியும் அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படின்ற எலிமெண்ட் வந்து ஒய் இந்த ஒய் அப்படின்ற செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டுந்தான் அது வந்து ரிலேட் ஆகிருக்கணும் மோர் தேன் ஒன் எலிமெண்ட்டுக்கு அந்த எக்ஸ் வந்து ரிலேட் ஆகக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்டட் பேர் எக்ஸ் கமா ஒய் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற செட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார் ஈச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஒய் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஒய் சச் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு எஃப் ஸோ இதை நம்ம என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் இதை நம்ம என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னா சச் தட் ஸோ என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேபிட்டல் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் கேபிட்டல் ஒயில் கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகியிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஆர்டர் பேர் வந்து எஃப் அப்படின்ற செட்டுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபிஃப்த்து செம்மை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம சேலரியை வந்து பர்சனுக்கு ரிலேட் பண்ணி நம்ம லாஸ்ட்டாக அந்த ப்ராப்ளமில் ஆரோ டைகிராம் போட்டிருப்போம் அதில் வந்து டென் தௌசண்ட் சேலரியை அவங்க வந்து அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க நாலு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அசிஸ்டன்ஸை அவங்க ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் அப்படின்னு அவங்களாவே நேம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஆரோ டைக்ராமில் மேப் பண்ணும்போது இப்படி நம்ம மேப் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா சேலரியை அவங்க பர்சனுக்கு ரிலேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஏன் இது நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம செட் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதை நம்ம செட் ஒய் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதுதான் நம்மளோட ஸ்மால் எக்ஸ் ஸோ இங்கே ஸ்மால் ஒய் நம்ம பார்த்தோம்னா நாலு எலிமெண்ட் வருது ஆனால் நம்மளுக்கு எது ஒன்லி ஒன் எலிமெண்ட் கூட மட்டும்தான் அது ரிலேட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஆர்டர் பேர் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற செட்டுக்குள்ளே வர முடியும் ஸோ இப்படி தான் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர் எக்ஸ் கமா ஒய் செட் செட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய் கண்டிப்பாக எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஒயில் கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் அண்ட் ரிலேஷன் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஸோ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது ரிலேஷன் ரிலேஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவல் டு என்ன மீன் பண்ணுது ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனோட சப்செட் வந்து கண்டிப்பாக அது ட்ரூ ஸோ அது ஃபங்க்ஷனாகவும் ஃபுல் அந்த ரிலேஷன் கம்ப்ளீட் செட்டுமே நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனாகவும் சில கேஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு நேம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நேம் வந்து மேப்பிங் செகண்ட் நேம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்
இப்போ வந்து ஃப்ரூட் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இங்கே அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம இந்த ஜூஸரில் போடுறோம் ஃப்ரூட்ஸில் ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம ஜூஸரில் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜூஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷனும் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இங்கே நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற எலிமெண்ட்டை வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் இந்த ஜூஸர் தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு திரும்ப கிடைக்கக்கூடிய இந்த அவுட்புட் வந்து ஒய் ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சம் டெஃபினிஷனால் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிறது இன்னொரு எலிமெண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இன்னும் ஜென்ரலாக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ரிலேஷனில் டொமைன் கோடொமைன்லாம் டிஃபைன் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுக்கு டொமைன் வந்து எக்ஸ் எக்ஸு தான் இதோட டொமைன் கோடொமைன் வந்து ஒய் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம எடுத்த அந்த ரெண்டு நான் எம்டி செட் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னாலே நம்மளுக்கு ரெண்டு செட் வேணும் ஒன்று டொமைன் இன்னொன்று கோடொமைன் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக நான் எம்டியாக இருக்கணும் இப்போ எக்ஸில் நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன் அது ஸ்மால் எக்ஸ் அந்த ஸ்மால் எக்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்னால ஒய் அப்படின்ற இந்த கேபிட்டல் ஒய் செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்க்கு மேப் ஆகுது இல்லைனா இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஃபங்க்ஷன்னால ஒய்யாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஒய்க்கு இன்னொரு நொட்டேஷன் இருக்குது அது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்த ஸோ இது எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு மேப் ஆகிற ஒயில் உள்ள எலிமெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சம் எலிமெண்ட் ஏ அப்படின்னு கேபிட்டல் எக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டை நம்ம வந்து இங்கே ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் அதை நான் வந்து பி நேம் பண்ணேன் அதாவது ஏ வந்து பிக்கு மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த பியை நம்ம என்னவும் என்னவாகவும் சொல்லலாம்னா எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம இதை நேம் பண்ணலாம் ஸோ இனிமேல் இந்த இந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு பேர் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஒயை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இமேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் அப்படின்ற எலிமெண்ட்டோட இமேஜ் தான் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சைடில் இது வந்து ஃபஸ்ட் மேப் ஆகிறது இங்கேருந்து இங்கே தான் மேப் ஆகுது ஆனால் ஒய்க்கு எது ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் இந்த சைட்லேருந்து வர்ற மாதிரி ஸோ அதை நம்ம வந்து ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு நேம் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா பியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இமேஜ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ என்ன சொல்லுவோம்னா பியோட ப்ரீ இமேஜாக இருக்கிறதுனால ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷனில் ஈஸியாக டொமைன் என்னது கோடொமைன் என்னதுன்னு டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் ஸோ இது வந்து என்னென்னா செட் ஆஃப் ஆல் இமேஜஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஸோ நம்ம இதில் வந்து டொமைன் கோடமைன் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டனா கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ இதில் ரேஞ்சுன்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் இமேஜஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே வந்து எக்ஸில் ஒரு நாலு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா இந்த நாலு எலிமெண்ட்டுக்குள்ள இமேஜ் இமேஜ் இந்த சென்ஸ் நம்ம அதை வந்து கோடமைனில் பார்ப்போம் அதோடய இமேஜை இந்த கோடமைனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை தான் நம்ம ரேஞ்சில் போடுவோம் ஏன் அதை வந்து இமேஜ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சும்மா அதை வந்து செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் கோடொமைன்னு கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த கோடொமைனில் சம் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு மேப் ஆகாமல் இருக்கலாம் அவங்க அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா கோடொமைனில் சம் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஏபிசி அப்படின் மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நாலு எலிமெண்ட் இந்த செட்டில் இருக்குது இது என்னோட டொமைன் இது கோடொமைன் ஏ ஒன்றுக்கு மேப் பண்ணியாச்சு பி ஏ டூக்கு சி ஏ த்ரீக்கு இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ தான் ஃபோர் கிடையாது அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இமேஜ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்
ஏயோட இமேஜ் ஒன் பியோட இமேஜ் டூ சியோட இமேஜ் த்ரீ ஒன்னோட ப்ரீ இமேஜ் ஏ டூவோட ப்ரீ இமேஜ் பி த்ரீயோட ப்ரீ இமேஜ் சி ஸோ கோடொமைனில் நம்மளுக்கு சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் நம்மளுக்கு இமேஜ் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ரூல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு இதை நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனே அது கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டொமைனில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இமேஜ் இருக்கணும் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் டொமைன் ஹேஸ் அ இமேஜ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டொமைன் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் எனக்கு இங்கே இமேஜ் இருக்கணும் இப்போ நான் டின்னு ஒரு எலிமெண்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு இதில் இமேஜ் நான் எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணலை அப்படி இருக்கிற கேஸில் இது வந்து ஃபங்க்ஷனாகவே இருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏபிசி மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இமேஜ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆனால் டியை நம்ம சேர்க்கும் போது இதுக்கு நம்ம இமேஜ் இல்லை அதனால் இந்த கே டியை நம்ம சேர்த்த கேஸில் இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லை செகண்டு வந்து யூனிக் இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஸோ யுனிக் அப்படின்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஏயோட இமேஜ் ஒன் பியோட இமேஜ் டூ சியோட இமேஜ் த்ரீ இப்போ சிக்கு நம்ம சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஃபோரையும் மேப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஏன்னா சிக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஸோ டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்க்கும் எனக்கு கோடொமைனில் ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும்தான் இருக்கணும் டூ இமேஜஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ சிக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்கு த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த கேஸில் இது ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட டொமைன் செட்டை சில்ட்ரன் எடுத்துக்கலாம் கோடொமைன் செட்டை மதர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது நம்மளோட டொமைன் இது நம்மளோட கோடொமைன் ஸோ இங்கே நாலு சில்ட்ரன் இருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு மூணு மதர் இருக்காங்க ஒரு சைல்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மதர் தான் இருக்க முடியும் ஒரு சைல்டுக்கு ரெண்டு மதர் இருக்க முடியாது அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஸோ இந்த கேஸ் வர முடியாது அதாவது ஒரு சைல்டுக்கு ரெண்டு மதர் இந்த கேஸ் ப்ராக்டிக்கலாகவே வராது அதை ஞாபகம் வச்சு அதையே அதையே நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கும் வராது இந்த மாதிரி கேஸ் நம்மளுக்கு எதுலையாவது கொடுத்து இது ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஆனால் இந்த கேஸ் வரலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு மதர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் ஸோ இந்த ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்காங்க ஸோ ஒரு மதருக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்கலாம் ஸோ இது ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷன்லேயும் இது வந்து ட்ரூ தான் ஸோ இந்த கேஸ் நம்மளுக்கு வராது அப்படின்றத நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு கேஸையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ரெண்டு செட்டு கொடுத்து அந்த ரெண்டு செட்டோட கார்னாலிட்டி தெரிஞ்சதுன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுமோ அதே மாதிரி இப்போ ஏ அப்படின்ற செட்டோட கார்னாலிட்டி வந்து பி B அப்படின்ற செட்டோட கார்னாலிட்டி வந்து Q அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிட்வீன் A அண்ட் B நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்னதுனா Q பவர் P ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் A அண்ட் B அப்படின்னா அது டூ பவர் பி கியூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிட்வீன் A அண்ட் B அப்படின்னா கியூ பவர் பி இந்த A அண்ட் B அப்படின்ற செட்டுக்கு நடுவில் நம்ம Q பவர் பி நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும்தான் இந்த கேஸ் வராது இந்த கேஸ் வரும் இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடியது இன்னொன்று வந்து எல்லா டொமைனில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே இமேஜ் இருக்கணும் அண்ட் இருக்கக்கூடிய இமேஜும் ஒரு இமேஜாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு இமேஜ் வரக்கூடாது அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்
ஸோ இங்கே டொமைனில் வந்து ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது கோ டொமைனில் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் வந்து ஒன்றுக்கு மேப் ஆகிருக்கு டூ ஃபோருக்கு மேப் ஆகிருக்கு த்ரீ நைனுக்கு மேப் ஆகிருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேப் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் படி நம்மளுக்கு டொமைனில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இமேஜ் இருக்கணும் அண்ட் அந்த இமேஜ் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் ரெண்டுலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த கண்டிஷனை இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய டொமைன் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு இமேஜ் இருக்குது அண்ட் சிங்கிள் இமேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டொமைனில் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ பி சி கோடொமைனில் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ ஏ வந்து ஒன்றுக்கு மேப் ஆகிருக்கு பி வந்து டூக்கு மேப் ஆகிருக்கு இது ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இமேஜ் இருக்கணும் ஆனால் சி அப்படின்ற டொமைன் எலிமெண்ட்க்கு இங்கே இமேஜ் இல்லை அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே ஃபெயில் ஆகிட்டு ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டொமைன் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கோடமைன் வந்து ஏ பி சி டி ஸோ ஃபைவ் ஏக்கு மேப் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் பிக்கு மேப் ஆயிருக்கு செவன் வந்து சிக்கு மேப் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு டொமைனில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இமேஜ் இருக்கணும் ஆமாம் மூணு எலிமெண்ட்க்கும் மூணு இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜ் வந்து ஒன்று தான் இருக்கணும் ஒரு எலிமெண்ட்க்கு ரெண்டு இமேஜ்லாம் வரக்கூடாது ஸோ அந்த கண்டிஷனும் இதில் ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே என்ன தெரியும் இந்த டி அப்படின்றதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லையே அதனால் இது ஃபங்க்ஷன் இல்லையோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் ஆனால் அதோடய ரூல் என்ன அப்படின்னு நம்ம அதை மட்டும் செக் பண்ணாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுவும் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து இங்கே மூணு எலிமெண்ட் இங்கே மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன் ஏக்கு மேப் ஆயிருக்கு டூ ஏக்கு மேப் ஆயிருக்கு த்ரீ வந்து சிக்கு மேப் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டொமைனில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இங்கே இமேஜ் இருக்கணும் மூணு எலிமெண்ட்க்குமே இமேஜ் இருக்குது செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்க்கு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஏ தான் இமேஜ் டூக்கு ஏ தான் இமேஜ் த்ரீக்கு சி தான் இமேஜ் ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்க்கு ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதுவும் ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது டொமைனில் இங்கே கோடொமைனில் மூணு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இது ஃபங்க்ஷனாக அப்படி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஏ சாரி ஒன் வந்து ஏக்கு மேப் ஆகிருக்கு ஒன் வந்து பிக்கு மேப் ஆகிருக்கு டூ வந்து சிக்கு மேப் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து டொமைனில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் இமேஜ் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்க்கும் நம்மளுக்கு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து யூனிக் இமேஜ் தான் இருக்கணும் அதாவது ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நம்ம ஒன்றுக்கு பார்த்தோன்னா ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏ இன்னொன்று வந்து பி ரெண்டு இமேஜ் இருக்கக்கூடாது யூனிக் இமேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ரேஞ்ச் என்ன டொமைன் என்ன கோடொமைன் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இதோட டொமைன் என்ன அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ கோடொமைன் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ பி சி இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்ச் இங்கே எதெல்லாம் இமேஜாக வந்திருக்கு ஏயும் சியும் மட்டும்தான் ஸோ இதுதான் இதோட ரேஞ்ச் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கோடமைனில் உள்ள செட்டுக்கு இன்னொரு நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஏக்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அண்ட் டூவும் ஏக்கு தான் மேப் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுனால திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டூ இஃப் த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து எஃப் அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ணியிருந்தோன்னா இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்தது பி பிக்கு நம்மளுக்கு இங்கே வந்து எந்த எலிமெண்ட்டுமே மேப் ஆகலை அப்படின்றதுனால இதுக்கு நம்ம எந்த நேமும் கொடுக்க முடியாது சிக்கு வந்து த்ரீ ப்ரீ இமேஜாக இருக்குது அப்படின்றதுனால எஃப் ஆஃப் த்ரீ